Bienvenidos para hacer este video huevos con espinaca Y pues los ingredientes indispensables Espinaca, que vamos a ocupar como un puño de espinaca Aquí tengo un chile morrón o bell pepper Es un chile dulce Cebolla, un cuartito de cebolla Queso fresco Y vamos a ocupar media barra de mantequilla Solo la media barra Tres huevos frescos, tamaño regular. Y también vamos a ocupar lo que es el ajo en polvo. Este es ajo en polvo, garlic powder. Aceite, una cucharada de aceite. Sal, que es como media cucharada de sal. Y acá tengo pimienta, pimienta molida, pimienta granulada. Las cantidades te las dejaré al final de este video en una fotografía y debajo también de la descripción del mismo video. Vamos a picar la cebolla. Menudita. Lo más menudito que se pueda. La cantidad que estoy elaborando de este desayuno es aproximado para dos o tres personas con su respectivo acompañamiento lo mismo haremos con el bell pepper con el chile morón este chile no pica pero aporta demasiado sabor le retiramos las semillitas las semillas, las seeds y lo picamos en cuadros así como lo ves en el video amiga amigo Estamos en la cocina con Ernesto preparándonos este desayuno rico, nutritivo, saludable, espinacas, espinacas con huevo o huevos con espinaca, como guste decirle. La mitad de la barra de mantequilla o el aproximado de dos cucharadas de mantequilla, en su caso. En este bol, en este plato hondo, Vamos a depositar los tres huevos para batirlos, como lo estás viendo en el video. Una vez logrado, vamos a ponerle los condimentos que necesitamos, que es la sal, pimienta y el ajo en polvo. Y esta es la pimienta. Y vamos a ponerle el garlic, el ajo en polvo. Si algún ingrediente no te gustase, puedes omitirlo. No hay problema, pero lo indispensable, la mantequilla sí, y el aceite y la cebolla. Ya sería, en tu caso, si quisieras que tuviera un poco más de picante, pues un jalapeño picoso. Ya ese es el gusto, criterio de cada persona. Y aquí tengo la espinaca, que es el protagonista de este desayuno. Es tender espinaca, es baby tender espinaca, tiernita. Mira, muy rica para hacer este tipo de desayunos. Y acá en la sartén vamos a, a empezar con sazonar lo que va a llevar este huevo revuelto. Ponemos la mantequilla para que se vaya derritiendo. Tienes que hacerlo a temperatura no muy alta de la estufa, de la candela, para que no se te queme la mantequilla. Por eso le deposité un poquito de aceite. Y ahí está. Vamos a ir añadiendo las cantidades de la cebolla y del chile bell pepper. Como lo ves, no se requiere que llegue a tostarse ni a, a, a cremalizarse para después estar añadiendo la espinaca. La espinaca es muy sensible, es muy uh, rápida de cocinar y después de un minuto vamos a añadir lo que va a ser el resto de los demás ingredientes que es esta espinaca de la baby tender 
Hay varios tipos de espinaca, pero va a ser el que a ti te parezca mejor, amiga, amigo. Aquí estamos en la cocina con Ernesto preparándonos este delicioso desayuno. Y después de dos minutos a esta temperatura muy baja que lo estoy haciendo, si estuvieras en una estufa ordinaria, esto fuera inmediatamente rápido. Y así como lo ves, pondrás la espinaca toditita toda y la taparás con el mismo calor, con el mismo vapor, sola, solita, sola, se va a desintegrar, se va a aplanar, va a caer a la sartén para unirla con los demás ingredientes. Y en un 2x3, así como viste, rapidito estuvo inmediatamente después de que veas este efecto ya va a ser el momento de ponerle el huevo batido con los demás ingredientes para seguir realizando nuestro desayuno de huevos con espinaca espero que te guste amiga amigo este desayuno riquísimo lo puedes acompañar con papas fritas con huevo con arroz y en mi caso, le pongo queso. Ya va a ser opcional tuyo. Si estás a dieta, pues no ponerle el queso. Y como yo no estoy a dieta, le entro chencho lo que sea. Y pues así hacemos este delicioso desayuno en la casa. Espero que te guste y lo compartas. Y luego, en otro 2, 1, 2 y 3, rápido, mira. Así estuvo. Le damos una pequeña batidita para que se termine de cocinar el huevo que quedó líquido en la parte superior. Pero en sí ya estuvo amiga amigo y lo vamos a tapar. La espinaca ya se cocinó, el bell pepper también, la cebolla, todo está cocinado. Lo tapamos y lo reservamos porque yo lo voy a acompañar con frijoles, frijoles refritos poquito de aceite para que no se me pegue y ahí le pongo el aproximado de una cucharada de frijoles ya que tengo refritos aquí tengo la receta debajo de este vídeo te voy a poner la receta como hago estos frijoles refritos deliciosos para acompañar cualquier desayuno que tengas en casa y pues fácil de montar amiga amigo en un plato ordinario plato que me trajeron de méxico de San Miguel del Alto viene ese platito, Jalisco, gracias, y le ponemos frijoles. San Miguel del Alto, Jalisco, y quiero decir, y queso, un poquito más de queso, ya es el gusto tuyo. En mi caso yo lo acompaño con crema, una crema no ácida, simple crema, y te lo recomiendo, delicioso, amiga, amigo. Nos veremos en una siguiente intervención de aquí en la cocina con Ernesto. Y no se te olvide suscribirte y darme like. Y aquí estaremos haciendo estos y otros más videos. No solamente de desayunos, también ahí vienen de comida. Y nos veremos en la siguiente. Y un saludo de Houston para todo el mundo. De la cocina con Ernesto. Adiós.